by making the greatest decision to commit and act para sa kinabukasan ng mga mahal mo sa buhay. Just have to make that one great decision. I would like to remind again all of you that this industry will not dictate the future of JC. JC who will dictate the future of this industry. Tok Tok natin started last year. Siyempre, at that time, the next challenge is yung logistic. Paano natin i-deliver yung mga orders natin. Maraming booking nung nag-start yung pandemic. And we decided to do Tok Tok para sa brands namin. Started around June, July up to December. When we realized na it's a good venture also for the company to share it to the public. Nung dumami yung orders online, hindi kami makapag-book ng deliveries. So, dun ngayon nagkaroon ng calling, why not create our own delivery service? Good thing naman, dumami kagad yung riders namin. Ang naging pilot testing namin is yung mismong sarili naming mga brands like Show My King, Boy Bondat, Mang Box. One year, nakapag-launch tayo nung Tok Tok delivery natin. And we also have yung ating Tok Tok Mall. And uh, we're very excited kasi itong December, we're launching yung ating Tok Tok food. We want Tok Tok to be part of the lives of Filipino dating. We would like to create a hybrid program once mag-open yung economy. Kita natin ngayon, bumababa na yung mga cases. So, may correction kaming nakikita pagdating sa mga online bookings. We believe gradual din ito kasi gradual din naman yung pagluluwag ng capacity, pagkumakain, sa events. So, nagpe-prepare kami for a hybrid program na of course, yung revenue namin sa online, medyo magko-correct ng konti yan, probably 10%. Kahit mag-correct to ng 20%, bumaba. Sooner or later, akit pa rin siya. Kasi, yun na yung future eh, online. We're quite uh, happy and excited during the start kasi number one, it's a new venture para sa amin dalawa and it's a challenging and new industry. And at the same time, when we conceptualize yung aming Tok Tok, maraming parties ang be-benefit from the app. Not only the company, but of course, there are the riders, pati yung mga nabigyan natin ng kahit hanap buhay na nasa bahay lang ng mga online franchises and operators alike sa isang taon na tumakbo yung Tok Tok natin na talagang na fulfill namin yung goal of becoming one of the players in the Philippines and at the same time, mas maraming tao yung makinabang sa servisyong ganito. Itong industry na to is being dominated by foreign companies. No? Being part of this uh, industry as a local player and uh, maraming mga kapwa nating Pilipino kababayan natin na kumikita sa industriya natin o sa app natin is um, a fulfillment and uh, sa kasama sa journey natin. Isa pang fulfillment namin, yung walang na layoff kasi at that time grabe syempre yung, yung anxiety ng mga staff na iniisip din nila kita, di ba, pwede silang mawala ng work and kami as owners, nag-iisip rin kami ng paraan at that time na, paano ba namin ito matatawid? Being a Filipino, itong mundo ng delivery service, kaya sobrang proud kami kasi tayo yung unang Pinoy, proudly Pinoy na nakapag-pull off na makagawa ng ganitong delivery service. And yun yung isang talagang achievement, not just for us, but being a Filipino. Pangarap ng businessman na mag-IPO eventually. Pero, totoo din na may mga kumausap na sa aming banko and some actually foreign investors na gusto nilang mag-invest sa Tok Tok. And, yung totoo, tingin namin, um, kailangan namin ng timing para doon. We believe that we still need to improve more. Especially yung 
mga ilo-launch namin susunod, yung Tok Tok Food and yung Tok Tok Mall namin na existing. We want to get a power bigger market share para once pag binigay na ng ni Lord yung opportunity na yun, talagang hinug na. Right now, our focus is to grow yung company natin, grow the app. Ang masaya sa part natin, ang programmers natin, Filipino lahat eh. I just want to emphasize na yun yung mga bagay na nagbibigay fulfillment pagdating sa pagiging Pilipino. Huwag kayong bumilib sa ibang lahi kasi yung lahi natin, kaya rin natin. The rate with the service and with the app uh, features na continuously nag-grow siya. And uh, we're happy on the, the position na meron tayo. Eto, may bago tayong kasama. Eto, maganda rito, ha? Aarangkada na at umaarangkada na ngayon yan. For deliveries, ano yung nilagay mo? Maganda yun, ha? Eto na po, kung may patadala kayo, ipatok-tok na yan. Dahil eto po ang gawang Pinoy, tok-tok na! sa gawang Pinoy ka na. Ito po, kung may padadala kayo, anumang klase, pagkain, items, anumang bulaklak, sa inyong mga mahal sa buhay, ito yung delivery ng mga, of course, motorcyclo po. Ha? Ito yung pinakita ko. Sa ngayon lang, oh, wala pa yung motor namin, tao muna. <laughs> okay. So, pwede ka ba mag mag-deliver? Ayan po. Ipatok-tok muna yan, gawang Pinoy. Tandaan nyo po ang tok-tok sa riling atin po yan. So, mas mura pa kaysa sa iba. Ito ang pinakamura at safe na safe nyo pa ho ang inyong mga ipatadalang items. Tama ba yan? Ano pang gusto mo idagdag yan? Tama. Kanina nga, well, nagtok-tok ako eh. Sobrang mura talaga nila ngayong araw na to. At syempre, dumating yung mga, yung mga items ko, safe na safe at napakabilis ng delivery. Maaasahan talaga. O, oh, malapit na ho yan. At syempre, baka meron tayo dito ang tok-tok to win. Di ba? Yeah. Abangan nyo po yan. Thank you very much, Mr. John Alonso at kanyang kapartner. So, tuloy-tuloy lang po. Magmula ngayon, ay starting March po, ang tok-tok po ay kasama na po natin. At dapat kasama nyo na sa buhay niya. Dahil po, yan po ang magde-deliver na inyo po mga pinakakatiwalaan. Kung baga, eh, kangain ng mga magsisilbiso sa atin. At gawang Pinoy yan eh. Gawang Pinoy at sariling atin po yan. Yeah.